Bonjour à tous, euh, me revoilà pour euh, encore une nouvelle vidéo pour vous présenter euh, la envoûtée du mois de mai qui est arrivée donc hier dans ma boîte. Euh, J'ai réussi à garder le suspense jusqu'à aujourd'hui puisque hier soir j'avais pas le temps de faire la vidéo et que je voulais garder vraiment euh, la surprise pour, euh, pour faire la vidéo. Donc du coup je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans la box. Je sais juste évidemment le thème euh, puisqu'on l'avait appris sur, euh, sur Facebook donc qui était euh, pour la fête des mamans. Donc je savais la couleur de la box et, tout, et le thème mais c'est tout. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc je vous montre la boîte donc qui est rouge orangé. Voilà, les canvoutés, voilà, des petites fleurs, très printanier. Et donc le thème qui est euh, la fête des mères. Donc comme d'habitude, une box très jolie. Et je vais essayer de vous montrer l'intérieur sans tout faire tomber. Donc voilà, encore très 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 rempli. Il a l'air d'avoir des surprises. Et ça sent, ça sent très bon. C'est euh, frais comme, euh, comme odeur. Donc euh, à découvrir donc je commence la box avec, comme d'habitude, euh, le petit fascicule qui va euh, présenter tout l'été que l'on va retrouver dans la box, euh, donc, de, dont je vais me servir pour, euh, pour vous les présenter. Et donc avec le thème « Maman et moi, un duo d'enfer ». Voilà, voilà. Donc on a bien compris, c'est l'été à déguster avec euh, sa maman. Donc il faudra que, faudra que je le fasse. <rire> « Maman, si tu me regardes ». Alors, donc... On commence. Il y a plein de petits papiers. Donc je vais essayer de prendre les petits papiers. D'abord. Ok. Bon, on commence par les petits papiers. Il y a une petite chose comme ceci. La cocotte d'envoûté. Pour se dire ces quatre vérités. Et donc en fait, c'est pour faire une petite cocotte en papier. Voilà. Avec des petites questions et des petites... Euh, voilà. Donc ceux qui connaissent les petites cocottes quand on faisait quand on était petit. Voilà, donc je la ferai tout à l'heure parce que je ne vais pas la faire devant vous, je risque de me louper. Et ça va prendre du temps. On a un petit euh, papier comme ceci de palais d'été. Donc je suppose qu'on va avoir des thés euh, de cette maison. Et euh, qui nous présente pour nous dire qu'on a un petit cadeau euh, pour tout achat euh, à partir de 30 euros sur la dans la boutique ou sur internet. Voilà. Ça, c'est toujours le bienvenu d'avoir des petits, des petits cadeaux, des petites réductions. Et on a un petit fascicule de la maison de la porcelaine. Voilà, pour nous présenter un peu ce qu'ils font. Là, je ne crois pas qu'il y ait de réduction particulière. Voilà, c'est juste pour nous présenter ce qu'ils font et où on peut les trouver. Voilà, donc je suppose qu'on va entendre parler de palais d'été et de la maison de la porcelaine dans la box. Voilà, donc on commence je prends le premier qui arrive. Je prends mon petit truc. Donc, il s'appelle Mademoiselle. C'est un thé noir parfumé fleur de lavande de chez Théodore. Et donc, les petits sachets euh, comme ceci de euh, 15, 15 grammes. Donc, la maison Théodore euh, qu'on connaît bien maintenant, euh, qui nous... Euh... Bon, enfin, moi qui me ravit en tout cas euh, tous les mois. Enfin, à chaque fois qu'on en a. Puisqu'on avait même eu une box euh, complète avec des thés Théodore. Euh, donc, euh, donc voilà, donc celui-ci, fleur de lavande, je vais essayer de vous en dire un petit peu plus, si je le trouve. Le, donc le mademoiselle, donc c'est un thé français Earl Grey aux agrumes, ah, en fait à la bergamote et fleur de lavande. Donc voilà, petit sachet comme ça, toujours très pratique, hein, on a l'habitude. Et donc voilà, donc ça c'est Théodore pour le premier. Ensuite j'en ai un autre, on continue dans Théodore puisque je les vois. Euh, là, c'est le sans complexe. Donc, pareil, un petit sachet de 15 grammes. Vous voyez pas grand chose parce que c'est écrit clair. Et donc, là, thé noir parfumé aux notes naturelles de tarte citron meringue. Alors, celui-ci, il y en a tous les mois comme ça où je me dis, mon dieu, ça me donne faim. Donc, celui-ci, bah, c'est la même chose. Et donc, celui-ci, je vais le mettre de côté puisque je vais m'en faire un tout de suite. Je vais juste aller chercher ce qu'ils en disent. Donc sans complexe, c'est un thé français gourmand et donc au citron. Euh, après-midi plutôt, donc parfait pour cet après-midi. Donc voilà, donc celui-ci, parfait. Je continue, j'ai deux petits sachets de petits campagne. Euh, je me souviens qu'on en avait eu dans une ancienne box, parce que je ne peux pas vous dire quand c'était. 
Euh, donc c'est un thé bio d'Argeling. Donc j'ai deux petits, je vous montre. Deux petits sachets comme ça. Voilà. Alors je vais essayer de vous trouver un peu ce qu'ils disent dessus. Alors c'est le Darjeeling First Flush récolte 2012. Donc c'est un thé noir indien fleuri et bio. Aux notes aromatiques dominantes de première fleur de printemps et de muscat. Donc on a bien compris, c'est un peu le thème aussi euh, du printemps avec les fleurs, même si on a du mal à un peu avoir le soleil. Euh, mais voilà, donc là il y a deux petits sachets qui font, euh, je pense, euh, je sais pas, tu vois comment c'est présenté à l'intérieur, je sais pas si c'est en l'air d'être du vrac. Bon, ouais. Donc voilà, deux petits sachets, comme ça, enfin des petits sachets sont quand même gros. Hein. Voilà. Ensuite j'en ai un qui est très coloré de chez Lagosta qui vient d'Angers. Alors en fait, oui c'est ça. Alors, je vous montre, ça ressemble à ça. Et je vais aller chercher tout de suite ce que c'est parce que ça a l'air d'être un truc un peu particulier. Donc Lagosta. Little Monster Tea. C'est une nouveauté. C'est Santéine, donc euh, j'ai bien lu parce que euh, effectivement j'ai lu enfant. Donc Santéine, fruité. Et donc c'est de l'eau de fruits à la pomme, ananas, cassis, fraise, cerise, cranberry, pétale et bouton de rose. Euh, alors, de l'eau, description de l'eau, des fruits aux saveurs de bonbons et de l'amour. À boire avec les enfants et Little Monster le mercredi à l'heure du goûter. À boire chaud mais pas trop. Et si les enfants partent jouer et reviennent ensuite, c'est tout aussi bon froid. Donc c'est super bien pour effectivement pour euh, les mamans qui ont des, des jeunes enfants, ou des grands enfants d'ailleurs, il n'y a pas de souci, euh, pour faire goûter le thé euh, aux enfants, pour les initier un peu. C'est santéine, donc évidemment, euh, pas de souci. Et puis en plus, c'est fruité, donc euh, c'est donc vrai que ça plaît euh, normalement, pas de raison. Donc, euh, donc voilà, mais ça marche aussi, je pense, sur les grands enfants. Et donc, comme euh, je ne suis pas encore maman, mais pour bientôt, euh, mais je pense que je ne vais pas résister euh, à l'envie de goûter ça, sachant que euh, le temps que mon enfant puisse goûter ça, euh, voilà. Hein. Donc, euh, donc voilà, et ça sent à travers, et ça sent très 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 bon. Et j'adore le, euh, le petit dessin, et en plus c'est français, donc c'est fabriqué à Angers. Voilà, on continue Là, petit sachet comme ça, très pratique. Ceux-ci sont vraiment, vraiment super pratiques. Je vais aller très vite parce que là, je, je parle depuis une éternité. Donc, c'est de la maison L'Autre Thé et il s'appelle Thé des mamans. J'essaie de vous le trouver rapidement. Euh, donc, c'est un thé vert de Chine fruité aux fruits rouges. Donc, effectivement, à la fraise, framboise et parsemé de pétales et boutons de rose. Voilà, donc je vous le remontre. Un gros sachet comme ça. Donc fraise framboise, moi j'adore. Donc euh, à tester rapidement. De toute façon, là pour l'instant, il n'y a que des choses qui vraiment me plaisent. Je continue avec quatre petits sachets. Alors, j'en ai. Ouais, j'en ai deux comme ceci. Qui s'appelle Tama Ryokucha Imperial. Donc de palais d'été. Effectivement, on retrouve euh, cette maison. Donc je vais essayer de vous trouver. Ceux qui disent dessus... Alors, celui-ci, c'est un thé vert du Japon. Aux notes aromatiques dominantes, marine, végétale, beurré et lacté. Alors là, pour le coup, je ne sais pas ce que ça m'inspire. Beurré, lacté, euh, végétal, marine. Euh, là, pour le coup, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas vraiment euh, à quoi m'attendre. Ça va être une, une vraie découverte. Donc... Euh... Donc voilà, on va partir vers le Japon. Euh, voilà, je vous en dirai des nouvelles. Là, je, pour le coup, je ne sais pas quoi dire. C'est assez... Euh, ça m'intrigue. Voilà. Et ensuite, j'en ai deux autres, comme ceci. Donc la même taille que les autres. Et là, c'est thé du hammam black, black, black leaf. Et donc pareil, de palais d'été. Et donc c'est un thé noir chinois fruité et fleuri. Donc aux notes de fruits rouges, rhubarbe et fleurs. Déjà, ça me parle un petit peu plus. On... Voilà. Donc la rhubarbe, moi j'adore. Euh, donc, euh, donc voilà, à tester aussi. Palais d'été, je crois qu'on n'en avait jamais eu dans les box. Euh, J'en avais déjà entendu parler. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est une bonne découverte. Mais ça a l'air très... Enfin, euh, des, des thés très originaux. Donc euh, pour le coup, vraiment à tester. Parce que moi j'aime bien un peu euh, 
changer, pas toujours rester sur les mêmes choses. Et donc pour finir la box, on a une petite chose qui est emballée comme ça. Donc, je vais la déballer. Et effectivement, je vois pourquoi on avait, pourquoi ça nous parlait de la maison de la porcelaine, puisque on a une petite chose et je pense qu'ils nous disent quelque chose dessus. Voilà, donc c'est une fleur en porcelaine pour le thé. Et donc c'est hyper pratique et c'est très très joli. Donc en fait c'est juste pour poser votre sachet, pour poser votre boule à thé, vous savez pour éviter d'en foutre partout euh, quand vous avez fini de faire infuser votre thé. Euh, voilà donc ça ressemble à ça, c'est une petite fleur, tout en porcelaine, avec une petite fleur au bout. C'est euh, super joli et donc effectivement c'est de maison de la porcelaine. J'adore, c'est super joli et euh, à chaque fois je me dis, à chaque fois que je bois un thé je me dis ça serait bien que j'ai un truc pour poser mon thé et, euh, et j'ai jamais rien et donc je le pose sur le mouchoir, sur la table, enfin bref j'en fous partout c'est pas très pratique et, euh, et donc voilà, donc ça c'est vraiment une, une super idée et euh, merci beaucoup d'y avoir pensé, de nous avoir euh, mis ça dans, euh, dans la box parce que c'est génial, donc ça pour le coup je le mets de côté puisque j'ai dit que j'allais me faire un thé et donc, euh, donc voilà donc voilà pour cette box euh, donc encore une fois Très rempli, euh, avec. Enfin, euh, le thème est super bien respecté, il y a des choses pour les enfants, on retrouve des notes un peu de l'enfance, euh, le, la référence à la maman et tout ça. J'aime beaucoup, des petites idées en plus, il y a un petit truc à, à fabriquer pour sa maman, donc euh, ouais, j'aime beaucoup, j'adhère complètement, la box est encore une fois très très jolie. Donc euh, j'ai encore de quoi déguster pour, pour un bon mois et encore un peu plus, puisqu'il m'en reste toujours un peu à droite à gauche, mais, euh, mais voilà, je suis super contente, euh, il me tardait de la recevoir, comme tous les mois d'ailleurs, mais c'est vrai que celle-ci un petit peu plus, et, euh, et voilà, je suis ravie, donc euh, évidemment je continue euh, le mois prochain, puisque je ne me lasse pas de la box envoûtée. Voilà, si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas, ou des euh, remarques et tout ça. Euh, ben voilà, c'est tout, on se dit euh, à la prochaine, et euh, bonne dégustation.